హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం స్పైడర్ మ్యాన్ యొక్క వెబ్ షూటర్స్ హిస్టరీ ఇంకా దాని వెనక ఉండే సైన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం సో లెట్స్ రోల్ అవర్ ఇంట్రో స్పైడర్ మ్యాన్ ఒక ఫ్యాంటసీ అండ్ ఇమాజినరీ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ మనకు ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో రిలీజ్ అయిన అమెజింగ్ ఫ్యాంటసీ కామిక్ ఇష్యూ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్లో కనిపించింది దీని దీనిని స్టాన్లీ స్టీవ్ డికో అండ్ క్యారీ ఆండ్రూస్ క్రియేట్ చేశారు మనం ఇంకా స్పైడర్ మ్యాన్ యొక్క వెబ్ షూటర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం హిస్టరీ ఆఫ్ వెబ్ షూటర్స్ స్పైడర్ మ్యాన్ యొక్క వెబ్ షూటర్స్ మనకు స్పైడర్ మ్యాన్ ఆరిజన్ అయిన అమెజింగ్ ఫ్యాంటసీ కామిక్స్లో కనిపించింది పేటర్కి రేడియో యాక్టివ్ స్పైడర్ కుట్టిన తర్వాత ఇంకా దాని ద్వారా తనకి పవర్స్ వస్తాయి ఇంకా తను ఇంటికి వెళ్ళి వెబ్ షూటర్స్ మీద వర్క్ చేయడం మొదలు పెడతాడు ఇంకా వెబ్ షూటర్స్ గురించి డీటెయిల్గా మనకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో రిలీజ్ అయిన ద అమెజిన్ స్పైడర్ మ్యాన్ యాన్యువల్ కామిక్స్లో చెప్పబడింది ఆ కామిక్స్లోనే మనకు తెలుస్తుంది మొత్తం ప్రపంచంలోనే స్పైడర్ యొక్క వెబ్స్ గురించి పీటర్కి ఎక్కువగా నాలెడ్జ్ ఉందని ఇంకా తన వర్క్ గురించి సీక్రెట్గా తను ఉంచుతాడు ఎందుకంటే ఈ వర్క్ గురించి టోనీ స్టార్క్ కానీ రీడ్ రిచర్డ్స్ కానీ తెలిస్తే ప్రమాదం అని పేటర్ భావిస్తాడు ఇంకా ద మెయిన్ స్పైడర్ మ్యాన్ కామిక్ ఇష్యూ నెంబర్ టూలో స్పైడర్ మ్యాన్ వల్చర్ని ఆపే టైంలో వల్చర్ స్పైడర్ మ్యాన్ని వాటర్ ట్యాంక్లో పడేస్తాడు ఇంకా అప్పుడు స్పైడర్ మ్యాన్కి వెబ్ ఫ్లూయిడ్ అయిపోయిందని తెలుస్తుంది అప్పుడు స్పైడర్ మ్యాన్ దీనికి రీఫుల్ అనేది ఉండాలని భావిస్తాడు ఇంకా తర్వాత తను ఇంటికి వెళ్ళి రీఫుల్ గురించి చాలా రీసెర్చ్ చేసి తర్వాత పీటర్ స్పైడర్ బెల్ట్ని కనబెడతాడు ఈ బెల్ట్లో అడిషనల్ వెబ్ ఫ్లూయిడ్ని ఉంచుతాడు ఇంకా ఒక చిన్న కెమెరాను కూడా ఉంచుతాడు అది డైలీ బ్యూగుల్ కోసం ఇంకా స్పైడర్ మ్యాన్ వెబ్ ఫ్లూయిడ్స్ని ఈజీ మోషన్లో అడ్జస్ట్ చేస్తాడు అందువల్ల త్రీ వేస్లో ఫ్లూయిడ్ని ఎజెక్ట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ది ఒక లాంగ్ స్ట్రింగ్ లాగా ఉంటుంది సెకండ్ది స్ప్రెడ్డింగ్ స్ప్రే లాగా ఉంటుంది థర్డ్ది థిక్ గ్లూ లాగా రిలీజ్ అవుతుంది ఇంకా దీనికోసం సూపర్ సెన్సిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ని వాడి తన ఫింగర్స్తో వెబ్ని రిలీజ్ చేసేలా చేస్తాడు ఫిక్షనల్ సైన్స్ బిహైండ్ వెబ్ షూటర్స్ స్పైడర్మైన్ యొక్క వెబ్ ఫ్లూయిడ్ షీట్ తెనింగ్ లిక్విడ్ ఇది నైలాన్కి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది ఈ వెబ్ ఫ్లూయిడ్ ఎయిర్కి కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు పెద్ద పాలిమర్ చైన్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఇంకా అది స్ట్రాంగ్ ఇంకా ఫ్లెక్సిబుల్గా మారుతుంది ఇంకా మూవీస్లో ఈ వెబ్స్ అనేవి టూ అవర్స్లో వ్యానిష్ అవుతుందని పీటర్ చెప్తాడు రియల్ లైఫ్ సైన్స్ బిహైండ్ వెబ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ వెబ్ షూటర్ మెకానిజం స్పైడర్స్లో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇవి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ ఫ్లూయిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి స్పైడర్స్ నుంచి వెబ్ అనేది స్పెనర్స్ నుంచి వస్తాయి అది స్పైడర్స్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది ఈ వెబ్ ఫ్లూయిడ్ సిల్క్ అనేది స్పైడర్స్ అనే ప్రోటీన్ ద్వారా తయారవుతుంది ఈ సిల్క్ అనేది టెన్ టైమ్స్ స్ట్రాంగర్ దెన్ స్టీల్ అండ్ ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ అని చెప్పొచ్చు ఒక్కొక్క స్పైడర్ స్పీసీస్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ని యూజ్ చేస్తాయి స్పైడర్ సిల్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇంకా దీనివల్ల డిఫరెంట్ స్పైడర్ స్పీసీస్ డిఫరెంట్ షేప్స్లో వెబ్ని తయారు చేస్తాయి ఇంకా ఈ వెబ్ అనేది అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి కారణం స్పైడ్రాన్స్ అనే ప్రోటీన్ ఈ ప్రోటీన్ స్పైడర్ బాడీలో ఉండే మిగతా ప్రోటీన్స్తో పోలిస్తే పెద్ద సైజులో ఉంటుంది అందుకు ఈ వెబ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఇంకా ఈ స్పైడ్రన్స్ అనే ప్రోటీన్ వెబ్ని రిలీజ్ చేసేటప్పుడు దాంతో ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అందువల్ల వెబ్ అనేది కట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉండదు ఇంకా టోనీ పేటర్కి సూట్ ఇవ్వకముందు తన వెబ్ షూటర్స్లో చాలా తక్కువ స్పైడర్స్ రకాల స్పీసీస్ యొక్క వెబ్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత పేటర్కి టోనీ సూట్ వచ్చాక ఆ సూట్ యొక్క ఫుల్ పవర్ని పేటర్ యాక్సెస్ చేశాక మనం ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ పాజిబుల్ వెబ్ షూటింగ్ కాంబినేషన్స్ని చూడచ్చు అంటే టోనీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ స్పైడర్ స్పీసీస్ యొక్క వెబ్ షూటింగ్ కాంబినేషన్స్ని ఆ సూట్ కోసం వాడుకున్నాడు 
ఇంకా టోనీ మెయిన్గా పేటర్ సూట్ కోసం వాడిన పవర్ఫుల్ వెబ్ కాంబినేషన్స్ ఏ స్పైడర్ నుంచి తీసుకున్నాడో చూద్దాం స్పైడర్ మ్యాన్ ఎక్కువ దూరానికి వెబ్స్ వేయాలంటే ఈ వెబ్ని డార్విన్స్ బార్క్ స్పైడర్ అనే స్పైడర్ నుంచి తీసుకోవాలి ఇది థర్టీ స్క్వేర్ ఫీట్ వరకు వెబ్ని వేస్తుంది ఇంకా ఇది ఒకేసారి ఫోర్ టు ఫైవ్ ప్రేస్ని తన వెబ్లో బంధించగలదు ఇంకా స్పైడర్ మ్యాన్ ఎక్కువసేపు స్విమ్ చేయాలన్నా తన ఎన్మిస్ని ట్రాప్ చేయాలన్నా ఇంకా ఈ టైప్స్లో ట్రాప్ చేయాలన్నా ఆర్ వ్యూవర్ స్పైడర్ పనికి వస్తుంది ఇది ఫ్లాగ్బుల్ ఫామ్ సిల్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇంకా స్పైడర్ మ్యాన్ యొక్క వెబ్ షూటింగ్ మెకానిజంని స్పైడర్ యొక్క స్పినరెట్స్ నుంచి తీసుకోబడింది ఇంకా స్పైడర్ మ్యాన్ వెబ్ షూటింగ్ టైప్స్ ఏంటో కొన్ని చూద్దాం స్పైడర్ మ్యాన్ వెబ్ షూటర్స్ ద్వారా షీల్డ్ పారాషూట్ సేఫ్టీ నెట్ బ్యారియర్ స్కీస్ ర్యాఫ్ట్ బాల్ క్లబ్ స్టికీ గ్లూ ఇంకా గ్రనైట్ వెబ్ టేజర్ వెబ్ మ్యాగ్నెటిక్ వెబ్ ఫ్లేమ్ వెబ్ ఐస్ వెబ్ ఎక్స్పాండమిక్ వెబ్ యాసిడ్ వెబ్ ఫిక్ డ్రైవ్ వెబ్ ఫామ్స్ ఇలా ఇంకా చాలా ఫామ్స్లో వెబ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలడు ఇంకా రియల్ లైఫ్లో ఇలాంటి వెబ్బింగ్ టెక్నాలజీని క్రియేట్ చేయడం చాలా కష్టం కానీ కెనడాలో నెక్సియా బయోటెక్నాలజీ వాళ్ళు స్పైడర్ గోట్ని క్రియేట్ చేశారు అది స్పైడర్ సిల్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దీని ద్వారా ఫ్యూచర్లో చాలా ప్రోడక్ట్స్లో దీన్ని వాడే అవకాశం ఉంది ఇలా ఒక సూపర్ హీరోని ఇప్పట్లో క్రియేట్ చేయలేము కానీ ఫ్యూచర్లో స్పైడర్ మ్యాన్ టెక్నాలజీని ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేస్తారని చెప్పగలము ఇప్పుడు మీకు స్పైడర్ మ్యాన్ యొక్క వెబ్ షూటర్స్ హిస్టరీ అండ్ సైన్స్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా కమెంట్స్లో మౌనిష్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్పైడర్ మ్యాన్ ఇన్ఫినిటీ వార్లో డస్ట్ అవ్వడానికి అందరికన్నా ఎందుకు ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాడని దీనికి ఆన్సర్ ఇది జస్ట్ లాజిక్ అదేంటంటే పేటర్కి టోనీకి మధ్య ఉండే ఎమోషనల్ బాండింగ్ వల్ల మనకు ఆ ఎమోషన్ని చూపించడానికి వాళ్ళు స్పైడర్ మ్యాన్ డెత్ని ఎక్కువసేపు అలా చూపించారు ఇంకా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఫాదర్ అండ్ సన్ రిలేషన్ని మనకు చూపించడానికి అలా ఎక్కువసేపు టైం తీసుకుంది ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఈ వీడియో పైన మీ థాట్స్ ఏంటో కమెంట్స్లో చెప్పండి ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలంటే ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి థ్య